За кілька днів провінції Онтаріо починається виборча кампанія до провінційного парламенту. Голова консервативної партії Тим Гурак виступив із кампанією захисту родини від надмірних податків сьогоднішнього ліберального уряду. Після цього виступу пан Гурак відповів контактові на запити, які стосуються української громади в Онтаріо. Як фокус для своєї виборчої кампанії, голова консервативної партії Тим Гудек вибрав онтарійську родину, яка не може витримати надмірних податків сьогоднішнього ліберального уряду. Для підкреслення цього питання Гудак показав касинове коло, на якому розписані всі податки, видумані прем'єром Магенті. So to get families ready for what might happen if Dalton McGinty gets re-elected, we came up with the wheel of tax to tell them what options Dalton McGinty is looking at, but he won't tell you about until after the next election campaign. And thankfully, today every contestant, including Maria, is going to get a little prize. But behind the fund today, it's a very serious issue. A new term with Dalton McGinty won't result in prizes for anyone. It'll simply result in another tax grab on the backs of hardworking families and seniors in Ontario. Після цього виступу пан Гудак відповів контактові на питання, які стосуються української громади в Онтаріо. На першому місці встановлені науки про голодомор геноцид як основний предмет навчання історії в онтарійських хайскулс. Sadly, the Holodomor is a historic reality. I mean, millions of Ukrainians uh, and other Eastern Europeans wiped out uh, under Stalin uh, and his forced famine. Uh, I think we need to let kids know what actually happened and realize the truth of Holodomor. I'm glad the Toronto District School Board has moved forward to include that in the curriculum, but I think all schools should be letting the students know about what really happened and the truth around the devastation and tragedy of the Holodomor. Друга справа – це включення навчання про інтернування українців під час Першої світової війни і включити це в програму історії для учнів High Schools в Онтаріо. Я думаю, що це важливо, що ми розуміємо історичні правди, і ми знаємо, де ми вийшли і що ми вийшли як рівні, як рівні 20-х років. Я думаю, що це важливо для студентів зрозуміти нашу пам'ятку, пам'ятку українців, канадців, і правди, як інтернування та Голодомор. I think the more we know about the past, the better understanding of how we can build a more peaceful, prosperous Canada and world together. Ontario взагалі відносно позаду західних провінцій, якщо ходить про об'єм торгівлі з Україною. It's an enormous opportunity. Let me first say too that I'm proud to say Hudak is it's a Slovak name, but a shared um, brotherhood and sisterhood with our friends in Ukraine, and I'm really proud of the contributions of the Slavic community to building Ontario, making it strong. You know, not too long ago I met with the Ukrainian Canadian Chamber of Commerce. I, I think there's a lot we can do to build on their work in forging ties between Ontario, Canada and Ukraine for economic opportunities and job creation. So I look forward to, uh, if I have the honor of serving as their next Premier, to taking up their suggestions of more jobs and more trade. Канада тепер завершує договір вільної торгівлі з Україною, і до якої міри Онтаріо вимагатиме від Канади, що поняття людських прав, свобода слова і преси будуть забезпечені у цих договорах. Any time I hear about this, it gives me concern. I remember with watching with great joy the Orange Revolution and seeing the potential in Ukraine. I know that with some pressures that we've not gone the path we all thought we were going to go down for freedom and democracy. Let me tell you where I come from on this. You know, my grandparents went back to the old country. They went back to what was then Czechoslovakia, and they were saddened by what happened under the communists, where kids were reporting when they would visit from town to town. Uh, they were concerned that, probably rightly so, that their letters back home were being intercepted uh, and read. We've come a long way in spreading freedom and democracy uh, throughout this world. It's no time to stop now, and I want to encourage uh, what I see Prime Minister Harper doing in the national government here in Canada in helping Ukraine build an even stronger democracy uh, and freedom for its people.